Benvenuti ragazzi in questo video in cui oggi andremo a vedere il famoso Michael De Santa anche su Red Dead Redemption 2 Ho voluto fare questo video quanto prima possibile per il semplice motivo che si va a ricollegare al video che ho caricato domenica Questo video non è nient'altro appunto che il viaggiatore del tempo su Red Dead Redemption 2 Che appunto viaggia in epoche diverse Se ve lo siete persi a fine del video andatevelo a recuperare così vi sarà tutto più chiaro Allora innanzitutto ragazzi prima di iniziare io vi invito a lasciare un bellissimo like vi ricordo inoltre iscrivetevi se non siete ancora iscritti e seguitemi sui vari social facebook oppure instagram mi chiamo xstarter yt volevo dirvi che il terzo ufo che si può scoprire su red dead redemption o quantomeno al momento il terzo ufo non si sa quante ne esistano ancora di possibilità di incontrare altri ufo altri dischi volanti sostanzialmente nel mondo di red dead redemption è comunque stato scoperto però da una singola persona o comunque da pochissime persone è solo una a potuto documentare questo avvenimento seppur in qualità scrausa così mi viene da dire e grazie a questa persona sappiamo l'esistenza di un possibile terzo ufo innanzitutto ricapitoliamo il primo ufo si trova nella casa misteriosa e diroccata dove ci sono tantissime persone che sono morte per poter insomma viaggiare con l'ufo e viaggiare nel tempo il secondo ufo si trova vicino al monte shan si sale sul monte shan questo monte qui e a una determinata ora tipo dopo le 2 le 3 di notte si potrà vedere il secondo ufo che questa volta è più piccolo ed è molto diverso dal primo tra l'altro il monte Shan è praticamente vicino a una casa Questa casa qui è praticamente la casa di Francis Sinclair Per sapere che cosa c'è dietro questa persona Andatevi a vedere il video di domenica Appena avete finito appunto di vedere questo qui Dal momento in cui si è scoperto il secondo UFO Chiaramente ci possiamo aspettare di tutto E... Eh? Ci possiamo aspettare altri avvenimenti, altri tipi di UFO che si possono trovare nel mondo di RDR2. E appunto quello che vi mostrerò oggi sarà il terzo. E questo non è semplicemente un'apparizione dell'UFO che tu vedi da lontano. No, bensì c'è un'altra cosa sotto che ora vi andrò a dire. Ok, vediamo questo video famoso che questa persona ha pubblicato su internet. Praticamente fa vedere che in una determinata posizione da lontano appunto questo UFO sorvola e sta fisso sopra una collina, una montagna e sulla montagna sembra che sta praticamente prendendo qualcuno o rilasciando qualcuno, non si capisce effettivamente bene perché si vede un puntino qui, una, una cosa anomala che non fa parte della montagna che appunto l'UFO sta Insomma interagendo con questa cosa qui L'UFO è davvero molto 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 grande Ed è molto differente dagli altri due che abbiamo visto Magari forse potrebbe essere il primo Ma dubito in quanto la luce è diversa Cioè qui la luce è bianca Nel primo UFO la luce era verde È davvero qualcosa di fenomenale È davvero davvero qualcosa di raro In quanto appunto non lo potete trovare facilmente Io ho girovagato per quella zona E non ci sono riuscito per niente a trovarlo E credo che questo avvenga in determinate circostanze e in determinate situazioni Perché a quanto pare come per il primo UFO Diciamo che questo si basa appunto sulla luna Come punto di riferimento per noi più che altro Onestamente escluderei il fattore fotomontaggio Perché non ci avrebbe molto senso Ma inoltre sarebbe stato molto difficile eh, Ok che la qualità non è delle migliori Ma davvero qui se, se qualcuno ha fatto un fotomontaggio del genere Sarebbe un mago delle chissà cosa In quanto appunto questo UFO si vede sia da lontano Sia quando comincia a prendere anche il binocolo E si vede che tranquillamente L'immagine del gioco Inoltre se si sale sopra la montagna Dopo questo avvenimento ragazzi Beh si scoprirà un avvenimento importante Infatti troveremo il cadavere di un uomo Un uomo bruciato Bruciacchiato Beh questo cadavere inizialmente potrebbe non sembrare così familiare In realtà sembrerebbe essere Michael E tra l'altro con il vestito Dell'Epsilon Program di GTA 5 E si vede benissimo che i vestiti Che ci sono qui insomma che indossano Sono di quest'epoca Inoltre questo cadavere indossa anche la mulina dell'epsilon program che praticamente può sbloccare in gta 5 e che il vostro personaggio arthur potrà tranquillamente prendere e indossare addirittura questo amuleto e chissà se magari questo amuleto non vi dà qualche vantaggio come gli amuleti che appunto si possono insomma costruire nel gioco ora vi metto un'immagine di confronto tra l'immagine appunto presa da internet di arthur che indossa l'amuleto dell'epsilon program e michael de santa con praticamente l'amuleto addosso e il vestito dell'epsilon program è davvero molto molto uguale, davvero il 
fatto che comunque l'amuleto sia quello mi ha lasciato scandalizzato anche perché appunto si conferma l'esistenza dell'Epsilon Program nel mondo di Red Dead Redemption anzi conferma in un certo senso che RDR2 e GTA 5 siano nello stesso universo e non in un universo a parte in quanto qualcuno di voi nel video precedente mi ha detto guarda che in RDR2 si parla di New York e New York in GTA nel mondo di GTA non esiste esiste Liberty City al posto di New York ed effettivamente questa cosa fa riflettere in quanto appunto sono du due città le stesse città però chiamate in modo diverso questa cosa è un po' difficile da spiegare effettivamente semplicemente da questo piccolo oggetto da questo amuleto da questa collana si può dedurre che appunto RDR2 è nello stesso universo di GTA nella saga di Grand Theft Auto inoltre ora vi faccio vedere invece Michael senza capelli Così da farvi vedere la differenza tra Michael senza capelli e l'uomo che ipotizziamo sia Michael che effettivamente è bruciato. Ricordo che appunto sembra avere gli stessi vestiti dell'Epsilon Program in quanto magari Michael dopo le vicende successe insomma nella storia potrebbe essersi magari inserito in questo culto. Ma ora lasciamo stare il fatto di magari somiglianze che potrebbe essere del tutto un caso, ok? Beh... Innanzitutto iniziamo col dire che Michael effettivamente una volta è stato rapito dagli alieni Vi ricordate la missione in cui appunto c'erano le scimmie intorno e una navicella spaziale Quindi un UFO ha praticamente rapito Michael E degli alieni quindi lo hanno rapito per poterlo vedere da più vicino Non si sa per effettivamente quale motivo Beh magari hanno visto qualcosa di interessante in lui Ma ora aggiungiamo un'altra serie di dettagli per confermare che questa persona qui per terra bruciata sia effettivamente Michael Il doppiatore di Michael di GTA 5 si chiama Ned Luke Beh, in Red Dead Redemption 2 Effettivamente è la stessa persona Che ha collaborato con il gioco Non dice esattamente che personaggio Ha effettivamente interpretato Inizialmente magari si poteva pensare A una persona che effettivamente È molto 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 simile Se non davvero uguale Che ora vi faccio vedere questa immagine A Michael De Santa E magari inizialmente si poteva pensare Che Ned Luke avesse doppiato questa persona qui Questa persona qui è di un ragazzo Odriscoll c'è cioè proprio di uno driscolo, guarda caso, mannaggia Che sembra avere lo stesso sguardo di Michael De Santa Cioè sembra essere uguale Ma il tutto è stato in un certo senso smentito Da parte dello stesso Ned Luke Tramite Twitter Infatti andremo a vedere come Ned abbia appunto smentito E inoltre fatto dei Twitter molto molto interessanti, misteriosi Riguardanti al fatto della sua presenza nel mondo di RDR2 Con un simpatico Twitter dice No, non sono io Ma questo ragazzo sembra molto essere mio nonno e dice in inoltre che è davvero fantastico, è davvero impressionante come appunto sembra me o appunto Michael Ma questo non è il personaggio che ho praticamente interpretato nel gioco Ecco l'ultima frase che è davvero quella più sospettosa, davvero quella che ci fa pensare di tutto Che dice a meno che non lo abbiano ripulito più tardi, cioè nel senso non l'abbiano ripulito dopo Quest'ultima frase che cosa vi fa pensare? A me onestamente fa pensare appunto al cadavere bruciacchiato che si trova in cima su quel monte E per ripulito intende magari non lo troverete fino a quando non capirete che sono io O a meno che, che la Rockstar non lo abbia ripulito per poter far capire a voi che appunto sono io quello lì E per ripulito intende chiaramente il fatto che essendo molto bruciacchiato non si vede bene nel dettaglio che persona è Cioè si capisce, si intravede ma non si è sicuri al 100% Inoltre in un altro Twitter ed è praticamente quello più accattivante, misterioso e dice sono nei crediti ora tu riesci a trovarmi nel gioco? suggerimento, mi hanno tolto la voce dal gioco, dal personaggio e sarà molto difficile da riconoscermi ma il mio carattere è ancora rimasto all'interno del gioco è un mistero ed effettivamente sì, lo è e perché dice che magari gli hanno tolto la voce? un cadavere bruciacchiato, non credo proprio possa parlare però se ci pensate, magari all'inizio la Rockstar aveva lavorato che ne so nel momento in cui l'UFO sta rilasciando una persona o la sta prendendo, insomma sta, sta interagendo con questa persona, in lontananza si poteva sentire qualcuno parlare, e appunto parlare con, che ne so, gli alieni, e appunto sarebbe stata la voce di Ned Luke, o addirittura magari nel frattempo che ritrovavamo il cadavere bruciacchiato, magari lui sì era in fin di vita Michael, però riusciva a buttare fuori qualche parola per poter avvisarci, per poterci dire qualcosa. E quindi magari la Rockstar alla fine ha eliminato questo lavoro in parte audio perché magari diceva è un po' troppo forzata questa cosa o magari è un po' troppo semplice da scoprire. Quindi rendiamo le cose ancora più difficili ai giocatori. Il fatto che comunque lui nei degli occhi c'è nel gioco e tutti questi indizi tra l'amuleto, la persona bruciacchiata che assomiglia moltissimo a Michael, soprattutto quando appunto facciamo Michael pelato, sembra davvero essere lui. 
magari dal viso non ce ne accorgiamo Tutto questo è un'opinione, un'ipotesi che appunto deve essere ancora confermata Che però viene insomma sostenuta da vari dettagli come appunto Inoltre voglio ricordare che con l'amuleto dell'Epsilon Program si va a confermare che cacchio che RDR2 è praticamente nello stesso universo di GTA 5. Se si vuole andare un po' oltre, magari usando un po' di fantasia, si potrebbe pensare appunto magari l'universo non è lo stesso, è un universo parallelo dove le cose magari sono ben diverse. Si potrebbe pensare che non sia lo stesso universo ma un universo parallelo dove appunto queste persone, le persone che sono a capo di questo progetto, di questo insomma di que tutto questo quadro fanno dei movimenti, fanno delle cose e potrebbe essere una specie di vari universi ora io l'ho buttata lì Davvero sembra una cavolata, però diciamo studierò meglio questa cosa qui e vedrò un pochettino cosa potrebbe essere, cosa potrebbe esserci insomma. Queste sono cose che davvero ti mettono, non dico ansia ma la stiamo perché c'è davvero tanto tanto mistero e c'è da, da, da sistemare queste cose, cioè perché altrimenti io non vado a dormire la notte. Comunque voi che cosa ne pensate? Secondo voi questa persona qui è Michael De Santa? Io ripeto, penso di sì. Poi boh, fatemelo sapere qui sotto nei commenti la vostra ipotesi. La vostra teoria qual è Detto questo ragazzi io lavorerò Vedrò perché mi è venuta qualcosa davvero in mente Di fenomenale Mi sono fatto praticamente un film mentale Tra immagini che mi ricordo E appunto queste affermazioni che vi ho detto ora E diciamo analizzerò meglio La storia qui Detto questo ragazzi per il momento è tutto Spero il video vi sia piaciuto Lasciate un bellissimo like E noi ci vediamo al prossimo video E ciao ciao